सो हे गाइज आप कैसे हैं गाइज आज हम ऑटोमोटिव इन्फो सीरीज के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल को कंप्राइज करता है मैंने इंजन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको पहले आप जाके देख सकते हैं द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आज हम बात करेंगे कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है उसका ओवरव्यू देखेंगे जनरली कौन से ब्रेकिंग सिस्टम आज के डेट में हम व्हीकल्स में यूज करते हैं इसके अलावा दो बातें और देखेंगे दैट इज ए क्या होता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है So guys, stay tuned with me for the entire length of the video, forgetting all the insight of braking system. My name is Jay. You are watching Mac Hacks, and let's begin. So guys, सबसे पहले braking system की बात करूँ तो आपको नाम से ही पता चलता है braking system में brakes का involvement होता है. तो ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअली अलाउज अ ड्राइवर टू होल्ड कंट्रोल एंड हैंडल द व्हीकल बेसिकली ब्रेक्स की वजह से गाड़ी को रोका जा सकता है उसको धीमे किया जा सकता है उसको रोक के रखा जा सकता है और एक्सेलरेशन में कमी लाया जा सकता है सो so बेसिकली यही काम है ब्रेकिंग सिस्टम का और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत किस्म के होते हैं जनरली अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं पहला है मैकेनिकल और दूसरा है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सिस्टम आप देख रहे हैं कि हर जगह आ रहा है दैट इज सस्पेंशन में भी हाइड्रोलिक सिस्टम है और स्टीयरिंग में भी हाइड्रोलिक सिस्टम है और अब ब्रेकिंग सिस्टम में भी एक टाइप हाइड्रोलिक सिस्टम का ही है तो अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के दो पार्ट्स की बात करूं दैट इज मैकेनिकल ब्रेकिंग एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग का एग्जाम्पल आपको जनरली हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के जो बाइक्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ड्रम ब्रेक्स होते हैं अंदर जो होता है स्प्रिंग का एक अरेंजमेंट होता है जो कि पेडल्स से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं और जैसे ही आप पेडल्स को दबाते हैं जो ड्रम ब्रेक होता है जो व्हील के साथ घूम रहा होता है उस पर ब्रेक पैड्स को पुश करता है और फ्रिक्शन की वजह से जो आपका व्हील है वो रुकता है या धीरे होता है अकॉर्डिंग टू आप कितने इंटेंसिटी से पेडल को दबा रहे हैं तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल ब्रेकिंग की और सिंपल भाषा में अगर बात करूं या और सिंपल सिनेरियो में अगर आ जाऊं तो साइकिल्स के जो ब्रेक्स होते हैं वो कंप्लीटली मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं जिसमें साइकिल की जो रिम होती है उसके अगेंस्ट हम ब्रेक पैड को पुश करवाते हैं और उसके बाद जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसकी वजह से साइकिल रुकती है या धीमी होती है तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल ब्रेकिंग की अब हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जैसा मैं हमेशा बताता हूँ हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है किसी फ्लूड का इन्वॉल्वमेंट फ्लूड का इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम फ्लूड का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हमें पेडल पे प्रेशर कम लगाने की जरूरत पड़ती है और ब्रेक जो है उस पर प्रेशर ज्यादा लगता है क्योंकि जो एक्चुअली जो ब्रेकिंग प्रेशर हम लगा रहे होते हैं खुद से वो कम लगाते हैं तो जो फ्लूड होता है उसमें प्रेशर एम्पलीफाई होता है और वो फ्लूड होता है वो पुश होता है ब्रेक पैड्स के अगेंस्ट और वो ब्रेक पैड्स पुश होते हैं ड्रम या डिस्क ब्रेक में हाइड्रोलिक सिस्टम में दोनों किस्म के ब्रेक्स काम करते हैं ड्रम ब्रेक्स भी काम करते हैं और डिस्क ब्रेक्स भी काम करते हैं कॉन्सेप्ट दोनों के काम करने का सेम है पेडल्स होते हैं और डिस्क ब्रेक में डिस्क होता है और ड्रम ब्रेक में ड्रम होता है तो बेसिकली इन दोनों का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है ड्रम ब्रेक्स में जो ड्रम होता है उसके अंदर ब्रेकिंग पेडल्स होते हैं और जब फ्लूड का प्रेशर उन पेडल्स में लगता है तो वो पेडल्स को उस ड्रम रोटेटिव ड्रम के अगेंस्ट पुश करते हैं और जब पुश करते हैं तो उस रोटेशन की वजह से और जो सरफेस uh, कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द पैड्स एंड द ड्रम इन दोनों के फ्रिक्शन की वजह से बाइक जो है या जो भी वहीकल है वो रुकने की टेंडेंसी में आ जाती है डिस्क ब्रेक में जो आपका ड्रम है वहां पे डिस्क हो जाता है और वहां पे क्लिपिंग होती है तो बेसिकली बात क्या होती है फ्रिक्शन भी यहां लगता है लेकिन यहां पे क्या होता है जो ब्रेक का डिस्क होता है वो व्हील के साथ घूम रहा होता है और उसके ऊपर पैरलली दोनों साइड पे आपका जो ब्रेक पैड होता है वो होता है तो जब आप ब्रेक को दबाते हैं तो ब्रेक जो होता है वो सिग्नल भेजता है आपके फ्लूड में जो एक छोटे फ्लूड रिजर्व स्टोर होता है और फिर वो जो फ्लूड है वो एम्पलीफाई करता है प्रेशर को और वो जाके पुश करता है ब्रेक पैड्स पे और जब ही ब्रेक पैड्स से पुश करता है वो ब्रेक पैड्स रोटेटिंग डिस्क के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और इसी प्रेशर के वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और जो डिस्क ब्रेक होता है वो गाड़ी को रोकने की टेंडेंसी में ला देता है 
ड्रम और ब्रिस्क ब्रेक के बीच में डिस्क ब्रेक को ज्यादा एफिशिएंट माना गया है बिकॉज उसका जो जनरली एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है और बेसिकली वो पैरलली अरेंज होने की वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो भी ज्यादा होता है ब्रेकिंग पे। तो गाइज अब बात करते हैं ए यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है और टी यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है देखिए ए और टी यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इन दोनों के काम करने का जो तरीका है जो कॉन्सेप्ट है जो वे है वो सेम है अब मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के वे ऑफ वर्किंग बताऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि बेसिकली इन दोनों के काम करने का जो कॉन्सेप्ट है जो वे है वो सेम है लेकिन ये दोनों यूज अलग अलग जगह पे होते हैं अब इसका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ये है कि ए जो वर्क करता है वो जनरली स्लिपिंग को रोकने के लिए वर्क करता है और ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है रोलिंग को रोकने के लिए अब ये दोनों कहां कहां यूज होते हैं स्लिपिंग अगर सबसे पहले एबीएस की बात करें तो लेट सपोज कि रेनी सीजन है या बहुत स्मूथ रोड है जिसपे पानी गिरा हुआ है या कोई ऐसा मटेरियल है जो नॉन फ्रिक्शन है तो बेसिकली गाड़ी जब उसके ऊपर से गुजरेगी तो वो स्किड होने के चांसेस में रहेंगे स्लिप होने के चांसेस में रहेंगी तो इससे क्या होता है जो एबीएस होता है दैट कम्स इन टू प्ले पहली बात तो ये कि एबीएस और टीसीएस हाई एंड कार्स में और हाई एंड व्हीकल्स में या मोटर बाइक्स में होते हैं या आपको बहुत लो एंड मोटर व्हीकल्स में या कार्स में नहीं दिखेंगे बिकॉज ये एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम एक फीचर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी में आपने ब्रेक लगाया और वो जो ब्रेक है लगने की वजह से लेकिन जो व्हील्स है वो घूमना रुक गए लेकिन गाड़ी स्किड हो गई उसको रोकने के लिए एबीएस यूज होता है कैसे ये का एक्चुअली में काम करता है तो यहाँ पे एक ईसीएम का इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ये सेंस कर लेता है कि जो गाड़ी है वो स्किड कर रही है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो वो एबीएस को एक्टिवेट कर देती है जैसे ही एबीएस एक्टिवेट हो जाता है आपकी गाड़ी में जो ब्रेक कंटिन्यूस आप लगा के रखते हैं वो रिलीज होता है और फिर लगता है तो रिलीज और अप्लाई ये बहुत ही फ्रीक्वेंट और रैपिडली होते हैं तो गाड़ी कंप्लीटली स्किड नहीं करती स्लिप नहीं होती रहती स्लिप करती है फिर थोड़ा सा बढ़ती है फिर स्लिप करती है बढ़ती है तो इससे क्या होता है व्हील्स थोड़ा मूव करते हैं थोड़ा रुकते हैं थोड़ा मूव करते हैं थोड़ा स्किड करते हैं तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है किससे जब वो स्किड कर रही होती है तो एबीएस जनरली ऐसे काम करता है और ट्रैक्शन कंट्रोल का वर्किंग बिल्कुल सेम है यहां पे भी ट्रैक्शन कंट्रोल जब एक्टिवेट होता है तो इसका काम भी वही होता है कि ब्रेक को रिलीज और रीअप्लाई बहुत रैपिडली और फ्रीक्वेंटली करना लेकिन ये कहा काम करता है जैसे ही आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से कार चला रहे होते हैं अचानक आपको कार को टर्न करने की जरूरत पड़ती है तो आप ब्रेक को बहुत तेज दबाते हैं लेकिन होता क्या है कि उतनी फास्ट एक्सेलरेशन की वजह से कभी कभी कार में ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो पलट सकती है यानी वो रोल हो सकती है तो इससे बचने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है यहां भी ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कम्स इनटू प्ले इट जजेस द सिचुएशन एक्टिवेट द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल सेम है बार बार ब्रेक रुकता है लगता है फिर रुकता है और फिर लगता है तो गाड़ी का जो व्हील है वो थोड़ा चलता है और फिर ब्रेक उस पर लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है जो सरफेस uh, है मतलब गाड़ी जब आप ब्रेक लगा के घुमा रहे होते हैं तो एक तरफ का वहीकल का जो साइड है वो उठने का डर होता है लेकिन वो उठता नहीं है ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है और जितनी ज्यादा ग्राउंड के कांटेक्ट में व्हील्स रहता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है और उसमें रोल होने की टेंडेंसी पलट जाने की टेंडेंसी या घूम जाने की टेंडेंसी अपने आप कम हो जाती है मिनिमाइज हो जाती है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एबीएस और टीसीएस दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी एक ओवरव्यू मिला होगा कैसे काम करता है और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपको एक ओवरव्यू मिला होगा जैसा कि मैं कहता हूं जिनको पता है उनकी नॉलेज रिफाइन हो गई होगी जिन्होंने सुन रखा है उनको पता चल गया होगा जिनको कुछ नहीं पता उनको एक ओवरव्यू मिल गया होगा सो गाइज आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डू सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन दिस इज जय फ्रॉम मैक्स ओवर नाउ होप यू ऑल है ग्रेट डे